सो हाय गाइस हम लोग अभी मतलब ये गोइंग टू हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट अंदर टॉपिक ठीक है ना तो अभी हमने पिछले चेस में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी तो अभी हम लोग दूसरी चीज़ें पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी इन दिस वीडियो टू बी बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मॉर्फिन ठीक है मॉर्फिन के बारे में पढ़ेंगे मॉर्फिन के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल उसके कैंडिडेट्स के बारे में पढ़ेंगे वी विल आल्सो स्टडी अबाउट अदर थिंग्स लाइक आर कंसर्निंग मॉर्फिन एंड वो इफेक्ट्स जो भी है उसके लिए ठीक है सो मॉर्फिन के बारे में चालू करते हैं कहानी सबसे पहले बात तो मॉर्फिन के पहले बात तो मैं बताऊँ तो कुछ डेरीवेटिव है हमारे पास देखो जब भी हम लोग ओपियॉइड जैसा ओपियॉइड एंड जैसे जो भी चैप्टर चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको मानना चाहिए कि ओपियॉइड्स क्या है तो ओपियम जो है हमारे पास इट्स द मेन ड्रग मेन ड्रग नहीं मिलना चाहिए इज द मेन प्लांट ठीक है ना अभी ओपियम से जो भी मिलता है हमको मिलता है तो ओपियम से जैसे आप बात कर सकते हैं यहाँ पर वी गेट समथिंग इज कॉल्ड एज योर समथिंग इज कॉल्ड एज योर हाँ सो देर आर टू टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी गेट इन नाइन थ्री डेरिवेटिव ओके एंड द सेकेंड वन इज बेंजो आइसोफिलोन डेरिवेटिव ओके benzo isoquinoline derivatives तो फिर अंदर विरांत्रीन डेरिवेटिव्स में आपको क्या मिलता है कि मॉर्फिन थिबाइन एंड कोडीन कोडीन उसमें से सॉरी कोडीन नहीं थिबाइन जो है वो है नॉन एनालजेसिक ठीक है और बेंजो आइसोविन डेरिवेटिव्स के अंदर आपको दिखते हैं पावावेरिन पापावेरिन एंड देन वी हैव नॉस कैपिन दोनों ही जो है वो नॉन एनाइल जेसिक है यह आपको याद रखना है नाउ फर्स्ट ऑफ दैट विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर इज मॉर्फिन तो मॉर्फिन में हम लोग बढ़ते हैं जी मॉर्फिन है क्या एग्जैक्टली एंड उसके अंदर एक्शन है वो हमको कवर करने हैं इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो टू बी मोर स्पेसिफिक तो मॉर्फिन क्या बोलता है कि ये देखो मॉर्फिन बोलता है कि भाई मेरे पास जो एक्शन है ना वो सी एन एस पे है सी एन एस पे ज़्यादा करके इसके पास डिप्रेसेंट एक्शन है ठीक है ज़्यादा करके इसका डिप्रेसेंट एक्शन है मोस्ट मोस्टली ना वॉट एल्स कैन बी से इन दिस थिंग हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो मॉर्फिन है तो जब मॉर्फिन है तो सी एन एस डिप्रेसेंट एक्शन है वो तो अपन ने लाइक बोला है तो क्या करता है ये ये बेसिकली पेन की अगर हम बात करें मेन मेन एनालिस जो इसका मेन कंपोनेंट है ठीक है तो ये कैसे करता है कि पेन जो है देखो अभी मेरे पास अभी अपने बॉडी के अंदर ना दो टाइप के पेन होते हैं एक होता है आपका नोसियो नहीं नोसीसेप्टिक पेन ठीक है एंड देर इज अनदर पेन इज इज कॉल्ड एज न्यूरोपैथिक पेन इसको इन लोगों ने लिखा है कि त्रिपाठी में एज न्यूरे न्यूरेटिक पेन न्यूरेटिक पेन जिसको हम बोल सकते हैं तो ऐसा कुछ है ना नोसीसेप्टिक पेन जो होता है ना दैट इज मेनली योर नॉर्मल स्टक नॉर्मल पेन जो होता है ठीक है एसोसिएटेड विथ सम इंजरी ठीक है ना इंजरी कुछ हो गया या फिर कुछ ऐसे मार आ गई या फिर यू नो कुछ भी हो सकता है फॉर दैट मैटर एंड दिस पेन इज इन इंफ्लेमेशन के साथ जुड़ा हुआ है इंफ्लेमेशन या फिर कोई डिजीज या फिर कोई लीजन आप बोल लो एनीथिंग ओके ज़्यादा करके इंजरी जो हुई है टू द नर्वस सिस्टम आई होप आई एम एबल टू सी दिस ज़्यादा करके उसके बाद जो हम करते हैं यहाँ पर ये करते हैं सो बेसिकली होता है क्या है कि मॉर्फिन जो है ना नॉसेप्टिव पेन को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करते हैं एज कम्पेयर टू न्यूरोपैथिक पेन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसके बाद में दिया हुआ है ट्राई जेमिनल न्यूएलजिया ठीक है ना तो ज़्यादा करके नोसेप्टिव पेन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकता है कम्पेयर टू न्यूरोपैथिक पेन 
उसके अलावा अगर एन में अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर तो इसका जो पेन सिमुलेशन है ना मतलब ज़्यादा करके स्पाइनल से अगर आप देखोगे इसको स्पाइनल इंजेक्शन अगर दे दोगे मोरफिन का देखो इसके कम इसके इसके जो एक्शन होती है ना स्पाइनल या सुपर स्पाइनल एरिया से होती है ज़्यादा करके अगर आप स्पाइनल इंजेक्शन दोगे ना तो ये एनालिसिया कर सकता है अच्छे से ओके एनालिसिया इंट्रोड्यूस या इंड्यूस कर सकता है सॉरी स्पाइनल इंजेक्शन विल बी एबल टू इंड्यूस एनालिसिया ओके इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्पाइनल के थ्रू से कुछ काम करता है ठीक है मतलब ये क्या करते हैं बहुत सारे गाबार्जिक ट्रेंटर न्यूरॉन्स हैं या फिर बोलो फाइव एच टी है या फिर आपका नॉन एफिनफिन है ठीक है ना इसके थ्रू से जो है ये इनिवेटरी सिग्नल्स बेचता है जिसकी वजह से नैन जिसकी वजह से पेन नहीं होता ऑल्सो पेन के साथ साथ जो उसका एक इमोशनल साइड है पेन का उसको भी सॉल्व कर सकते हैं सो मॉर्फिन कैन सॉल्व पेन प्लस इमोशनल साइड ऑफ पेन सो वो एक एडवांटेज है और ये सिलेक्टिव पेन रिसेप्टर्स को करता है इट्स नॉट लाइक योर योर जनरल एनेस्टिक्स जिसमें आप यू नो एक भी हो गए तो आपका अलॉन्ग विथ दिस थिंग अदर ऑर्गन विल भी इफेक्टेड नहीं दूसरे ऑर्गन डिप्रेस हो जाएंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे बट इसका सिलेक्टिव पेन एक्शन है मॉर्फिन का इसका स्पाइनल कंपोनेंट है तो स्पाइनल से एक्ट करेगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और भी चीज की तो अगर मैं बात करूँ मॉर्फिन के केस में ये एक्ट करता है सपोज मैं बात करूँ यहाँ पर इन द मेडुला रीजन इन द पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन लिम्बिक रीजन तो इनके इस रीजन के अंदर से ना ये एनालिसिया जो है बेसिकली इंड्यूस करता है ये रीजन के थ्रू से इन पे मतलब इनके ऊपर बेसिकली ये जो रीजन होते हैं ना ये रीजन आर बेसिकली और रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेन तो उसको ऑल्टर कर देता है ओके बाकी लोग आप आर्जिक न्यूरॉन्स की वजह से तो काम कर रहा है वो फाइव एच टी से भी काम कर रहे हैं एन से भी काम कर रहा है और अगर कि ये सब इन्वॉल्व है नाउ दिस इज बेसिकली एनालिसिया कंपोनेंट ऑफ मॉर्फिन सपोज इफ यू वांट टू स्टडी द अदर कंपोनेंट ऑफ मॉर्फिन व्हिच इज मूड और सब्जेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन तो ये तो मैं सही बोल सकता हूँ कि भैया मोटर इन कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा बट देखो इससे अगर मैं बात करूँ मॉर्फिन के बारे में उसके मूड और सब्जेक्टिव इफेक्ट्स तो फिर मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर एक यू फो या रिएक्शन हो सकता है ठीक है ग्रुप वीडिया रिएक्शन हो सकता है अनअवेयर अन अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स हो सकता है यहाँ पर उसके साथ साथ अच्छा दिस इज विदाउट मोटर एंड कॉर्डिनेशन दिस नॉट लेके आपने एल्कोहल पिया तो आपको मोटर एंड कॉर्ड मतलब साथ साथ में अनअवेयर तो आप हो ही साथ साथ में आप मोटर एंड कॉर्डिनेशन में रहे ऐसा नहीं होता और ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स को अनप्लेजेंट लगता है बट वो इंडिविजुअल्स जो बेसिकली पेन में है सो पेन पेशेंट्स के अंदर दे फील वेरी प्लेजेंट डेट इज एन एक्शन ऑफ पेन समझ में आपको तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे मूड और सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो ऐसा कुछ एक्शन होता है और सबको पता ही है कि अब्यूजर डिस्क उसकी बहुत ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग अगर मैं कुछ और बात करूँ यहाँ पर कि एक्शन ओवर अदर सेंटर्स ठीक है ना जैसे कि सिलेशन या फिर दूसरी चीज़ें जो है ओके okay? जैसे मैं बोल सकता हूँ कफ सेंटर तो कफ सेंटर पे जो उसका एक्शन है वो ज़्यादा है इट इज मोर Than your respiratory center, ठीक है तो रेस्पिरेटरी सेंटर पर तो एक्शन था ही वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रेस्पिरेटरी सेंटर पर तो ये डिप्रेस कर देता है पूरा जबकि अगर आप बात करोगे तो मॉर्फिन पॉइजनिंग जो होता है विच यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड्स मॉर्फिन पॉइजनिंग जो बेसिकली होता है ना उसमें डेथ जो होती है इज ड्यू टू Your depression of respiratory center. So, अन्य आपको 
दैट इज़ द प्रॉब्लम देर जब जस्टिस सेंटर के ऊपर जो एक्सप्रेशन आ जाते हैं टाइटल वॉल्यूम जो होती है बहुत ज़्यादा डिक्रीज जाती है अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो टाइटल वॉल्यूम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है ठीक है ना एपनियन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है टाइटल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है प्रॉब्लम हो जाते हैं जस्टिस सेंटर आपका काम करना बंद कर देता है ठीक है ना तो वो चीज़ होती है यहाँ पर तो आपको हम बता चुका हूँ अदर सेंटर्स एट कैन एक्ट ऑन इज और वेगल सेंटर वेगल सेंटर पर तो पैडी कैड इंक्रीज इंड्यूस करता है टॉक अबाउट इट एज वेल तो अगर मैं वेगल सेंटर की बात करूँ तो उस पर तो बैडी कार्डिया रिड्यूस करता है ठीक है बैडी कार्डिया का रिफेक्ट करता है अगर मैं सी टी सेट की बात करूँ तो फिर वॉमिटिंग होगा नोशिया तो होना ही है ठीक है इट इज देर अगर मैं एक नाम है एडिंगर वेस्ट पाल न्यूक्लियस इसको ये बेसिकली इनिबिट कर देता है तो मॉर्फिन इज इनिबिटिंग इज हाउ इज इट इनिबिटिंग इनिबिटिंग वाया द गाबाजिक तो गाबाजिक को इनिबिट करके ये इसको इनिबिट करेगा इसको इनिबिट करेगा पहले गाबाजी न्यूरो ट्रांसमिशन को इंटरन्यूरोन्स को और फिर जो है एडिंग वेस्टर्न न्यूक्लियस जो है आपका इनिबिट हो जाएगा एंड दिस विल बेसिकली इंट्रोड्यूस मायोसिस दूसरा कोई अगर एक्शन है मॉर्फिन का जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर अदर एक्शन ऑफ मॉर्फिन जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि जो आपका सीजर्स है उनका थ्रेश होल्ड ये कम कर देता है दैट इज दैट इज लीडिंग टू वॉट इट इज लीडिंग टू योर कन्वर्जन सो इट इज नॉट एन एंटी कन्वर्जन फॉर एन और लाइक याद रख लो भाई एंटी कन्वर्जन नहीं है तो इनफैक्ट सीजर कॉज करेगा तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है तो एंटी कन्वर्जन तो बिल्कुल नहीं है ये एक चीज़ की मेरे पास डिस्कस करने के लिए दूसरी चीज़ जो मेरे पास यहाँ पर आ जाती है कि सी वी एस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर तो हमने जो नॉर्मल नॉर्मल बातें कर ली सी वी एस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर तो सी वी एस पे ये इफेक्ट पड़ता है कि देर आर थ्री एक्शन नॉर्मली जितना मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ तो हिस्टमिन रिलीज से ये काम कर सकता है इट कैन ऑल्सो एक्ट वाया योर वीजो मोटर सेंटर से अगर आप टाइम करेगा तो सेंटर मतलब वेगल सेंटर पे वीजो मोटर सेंटर के अंदर भी एक टाइप है जिसके अंदर मैं बात करूँगा वेगल सेंटर तो जो हमने भी सी पी जेड एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस और वीगल जो टोन था उसके अंदर बात की वो सब कुछ आता है वीजो मोटर सेंटर के अंदर तो वीजो मोटर सेंटर की अगर बात करें तो सी वी एस का जो एक्शन है थ्रू वीजो मोटर सेंटर ठीक है देन थर्ड ठीक है इतना भी आ सकते हो हिस्टमिन रिलीज एक तो है और वीजो मोटर सेंटर पर जो एक्ट कर सकता है वो ठीक है अच्छा ये अगर हार्ट पे काम करता है तो हार्ट पे इट इज ज़्यादा करके इट विल रिड्यूस द हार्ट रेट हार्ट रेट ज़्यादा करके रिड्यूस करता है विनोडाइजेशन भी करता है ये विनोडाइजेशन करेगा बराबर है पेरेफिल रेजिस्टेंस विल गो डाउन ठीक है सो अगेन इट इज गुड कार्डिया के लिए तो अच्छा ही है बिकॉज ये कम कर रहा है ना हार्ट रेट अगर बढ़ गया तो इट कैन रिड्यूस फॉर अस तो कार्डिय प्रोडक्टिव एक्शन शॉर्ट ऑफ यू कैन से रिफ्लेक्स एक्शन कैन हैपन नॉट टू दैट एक्सटेंट हार्ट पे जाकर इफेक्ट इसका बहुत मिनिमल इफेक्ट है हार्ट पे तो ज़्यादा ऐसा कुछ यू नो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अच्छा बट ये विनोडाइजेशन वजह से क्या हो जाता है इट इज़ लीडिंग टू योर विजनोडाइजेशन हुई है तो ऑफकोर्स इट विल लीड टू योर हेड मतलब क्रेनियल वैसेज जो हैं बेसिकली आपके वो उनके अंदर विजनाइजेशन हो जाएगा ऑल्सो वहाँ पर काबर जी न्यू ट्रांसमिशन के ऊपर वो इफेक्ट मार रहा है इसलिए वहाँ पर यू विल बी सीन दैट हेड फुलनेस ऑफ दी हेड एट यू सी ठीक है तो ये हमने यहाँ पर थोड़े बहुत जो थे इफेक्ट देखे अब हम बात करेंगे कैनेडिक्स के बारे में तो कैनेडिक्स के बारे में अगर बात करूँ ऑफ मॉर्फिन सो इट इज़ बेसिकली थर्टी टू फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट जैसे बोल लो प्लाज्मा तक बाउंड ही है ठीक है दो से चार घंटा इसकी एक्शन है तीन हाफ अगर मैं बात करूँ तो 
ठीक है दो से चार घंटा इसके बहुत मेरे सारे मेटाबोलाइट बनते हैं एक बनता है मॉर्फिन सिक्स ग्लूक्रोनाइड तो ये आपको याद रखना है और एक और है मॉर्फिन थ्री ग्लूक्रोनाइड ठीक है ये तो चलो पोर्टेंट है दिस इज मोर पोर्टेंट एंड मॉर्फिन तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट अगर बात करूँ तो एडवर्स इफेक्ट हमने ज्यादा करके बात कर ही ली ऑलरेडी इसमें सकता है टू सम एक्सटेंड इट कैन कॉल सो कॉल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सो नॉट टू बी गिवन इन एस्थमेटिक्स का कंडीशन तो बिल्कुल नहीं दे सकता है इसको फिर जो तो ये थोड़े बहुत इसके साइड इफेक्ट्स हैं ठीक है और और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में थिंक अबाउट इट थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा सोच के इसके बारे में लेट्स 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 थिंक अबाउट इट और कुछ हम बोल सकते हैं इन एंड एक्स इन सब एंड एक्स के बारे में अच्छा एक और चीज अल्टीकारियर एक्सेस है ठीक है ना है रेयर है बट होते हैं ठीक है तो होते हैं ऐसा नहीं कि नहीं होते सो so, वो आप याद रखो कि दे हैपन व्हाट एल्स ठीक है हमने उससे ज़्यादा कुछ से सब कुछ कवर कर लिया था नॉट इट इज डिस्कस समथिंग अबाउट सिंथेटिक वंस ठीक है ना अभी तो हम लोग सब कर ही रहे थे बेसिकली अच्छा हाँ एक और चीज मॉर्फिन पॉइजनिंग हो जाती है एज एस लेट्स मैंने मेन मॉर्फिन पॉइजनिंग कवर नहीं किया मॉर्फिन पॉइजनिंग में होता ऐसा है कि जैसी मॉर्फिन पॉइजनिंग चालू होती है आपको मैंने बताई है कि डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बट बंदा इस मतलब वहाँ पर स्टूपा दिखता है देन शैलो ब्रीदिंग ठीक है ना स्टूपा शैलो ब्रीदिंग अच्छा हाँ एक और चीज़ मॉर्फिन की एक और प्रॉब्लम है मसल रेजिडिटी नेक एक्शन नहीं बताया नहीं आपको अच्छा बट ये देखो स्टूपा है शैलो है फैसिलिटी दिखेगी आपको बंदे के अंदर ये सारे इफेक्ट दिखेंगे आपको एंड देन जो डेथ है वो एंड में फिर आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से डेथ हो जाएगी तो वो चीज़ है ठीक है तो दिस इज ऑल देट वी हैव टू से दूसरा चीज़ जो मेरे को बोलना था कि What about other drugs? Other drugs, as in what I want to mention is basically codeine. Codeine में तो मौत नहीं बात आता है। Codeine क्या है? Codeine नहीं मतलब मौत मिसाल मौत की है। तो अगर मैं बात करूँ codeine की, तो codeine भी क्या है? It is methyl morphine. ये morphine का भाई है तो तो इसको कुछ ना कुछ चाहिए तो इसको हम डी मिसाल कर सकते हैं and then it will get come into morphine. और उसके ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो one tenth of action, one tenth potency in एनालजेसिक एक्शन मतलब एनालजेसिक एक्शन इज जस्ट वन टेंथ ऑफ इट अगेन म्यू रिसेप्टर्स पे पार्शियल है इट इज पार्शियल एगोनिस्टिक एक्शन दैट इज वेट इज इज सीन लाइक दिस पार्शियल इगोनिस्टिक एक्शन है म्यू रिसेप्टर पे एंड दैट इज वाई जो है पोटेंसी इतनी कम है ऊपर से फिर वन थर्ड पोटेंसी इन कफ सपरेशन ज़्यादा करके कोडिन को हम लोग एंटी डसेप जैसे यूज़ करते हैं ज़्यादा इसका ऐसा नहीं है ऑब्यूस लाइबिलिटीज़ अगेन लेसर अगर हम बात करें इट इज़ 
अ प्रॉब्लम इन दोज विच के नॉट विच लैक द एंजाइम एक सी वाई पी का एक स्पेसिफिक एंजाइम आई डोंट टू रिमेंबर दैट बट ठीक है याद रखने के लिए आप इस बिल में कर सकते हो कि कोडिंग बिल जैसा एक क्योंकि अगर किसी बंदे के अंदर वो एंजाइम नहीं रहेगा तो कोडिंग बिल नॉट भी डी में दिखाई लेगी एंड हेंस इट वोट एलिसिट रिस्पॉन्स वो प्रॉब्लम हुआ बाकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज द सेम ठीक है कोडिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज द ऑलमोस्ट द सेम ठीक है सो मोर स्पेसिफिकली हम लोग इस वीडियो में मॉसिंग में बात करें तो दिस इज जस्ट कोडिंग का एक ओवर व्यू है वी हैव नॉट डिस्कस्ड मोर इनटू कोडिंग अच्छा हाँ एक और चीज कोडिंग वाले में अगर डिस्कस कर ही रहे हो तो इसके अंदर जो वॉट एगेन से जो हमने मॉर्किन में साइड इफेक्ट्स देखते थे इफ रिमेंबर हमने मॉर्किन पॉइजनिंग देखा हमने uh, uh, हमने uh, ये भी देखा कि वहाँ पर रेस्परेटरी uh, डिप्रेशन uh, से डेथ हो रही थी ठीक है वो एक है हाँ ठीक है बट जैसे जितना हम डिस्कस किया कोडिंग करने तो अपन सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं आई डेंट बेसिकली प्लान टू डिस्कस मोर अबाउट कोडिंग नहीं तो मैंने एक टॉपिक आ गया तो उसका मैं डिस्कस कर लिया कि इतना आप देख सकते हो कि मेन मेन पॉइंट्स वन टेंथ पोटेंसी ऑफ योर मॉर्फिन वन थर्ड पोटेंसी इन ऑफ सप्रेशन बाकी कोडिंग तो आपके पास मिथाइल मॉर्फिन है और आपको अगर बात आज आप पास वाले एग्रेस्टिक एक्शन में ज़्यादा करके इसका रिसेप्टर की तरफ एफिलिटी है नहीं रिसेप्टर की तरफ कोडिंग की ज़्यादा करके इफेक्ट मतलब इट्स नॉट हैविंग दैट मच अफिनिटी टूवर्ड्स टूवर्ड्स एम यू रिसेप्टर ऑफकोर्स जितना मैंने कहीं के बारे में पढ़ा है कि इसका एडवेस इफेक्ट्स लाइबिलिटी कम्पेयर टू योर मॉर्फिन इज लेसर ठीक है सो दैट इज देयर ओके और दूसरा अगर कोई आपको चाहिए ड्रग दैट इज हीरोइन हीरोइन इज डाइसल इन मॉर्फिन ठीक है फिर हमारे पास सिंथेटिक वन भी जिसमें ट्रामेडोल आ जाता है मेपिडिन आ जाता है ठीक है दैट बिन डिस्कस इन सम अदर वीडियो बट टुडे वी हैव डिस्कस्ड मॉर्फिन ओके सो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर ओके अच्छा हाँ एक और चीज़ मुझे आपको बोलनी थी कि कॉन्ट्रा जो आपके इंडिकेशन थे इंटरेक्शन अगर मैं बात करूँ ऑफ दिस थिंग इंटरेक्शन ऑफ मॉर्फिन तो इसमें मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो आपके फिनोथाइजिन और हैं फिनोथाइजिन ठीक है फिनोथाइजिन माओ इनिबिटर्स ठीक है फिनोथाइजिन माओ इनिबिटर्स ओके दीज ड्रग्स डेट आर अच्छा टी सी एस ये पोटेंशिएट करते हैं आपके ओपीएट्स को पोटेंशियल मॉर्फिन ये आप बोल सकते हैं ऊपर से मॉर्फिन भी दूसरा ड्रग्स का एक्शन ये करता है बाय मतलब उनका एक्शन कम कर देता है बाय बाय इंड्यूसिंग एम्पटिंग ऑफ दैट ड्रग फ्रॉम द बॉडी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने के मॉर्फिन से रिलेटेड और थोड़ा बहुत कोडिंग से रिलेटेड ठीक है so thank you that's it for this video